ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗോകുമാർ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവനക്കാരന് വല്ല പണിഷ്മെൻറ്റോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ വരുവാണെങ്കിൽ അഥവാ ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്പാർക്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് സാലറി പ്രോസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പാർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് ജീവനക്കാരൻ്റെ ആണ് ഈ പണിഷ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലിനറി ആക്ഷൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ജീവനക്കാരനെ അത് എൻട്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് മാറ്റേഴ്സിലാണ് സർവീസ് മാറ്റേഴ്സിൽ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുക പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഡിയുടെ ഇതായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പറയുക വരിക അതിൽ നെക്സ്റ്റ് എംപ്ലോയി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏതിൽ ഏത് ജീവനക്കാരനാണ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നി പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം കൊടുക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർ പെൻ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ജീവനക്കാരൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ആണ് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് തരം പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സെൻഷർ പറയുന്നുണ്ട് ചാർജ് മെമ്മോ കമ്പൽസറി പേയ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഏത് തരം പെനാലിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സാലറി പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് തരം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സർവീസ് ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഏത് തരം ആയിക്കോട്ടെ സസ്പെൻഷൻ ആവണമെന്നില്ല വാണിംഗ് ഉണ്ടോ ടെർമിനേഷൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എന്ത് തരം ആയാലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സസ്പെൻഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ റഫറൻസ് നമ്പർ കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് ഏത് ഡേ ഓർഡർ നമ്പർ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്ത് തരം നേച്ചർ ഓഫ് ചാർജ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻക്വയറി ഓഫീസർ ആരാണിത് എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫയൽ നമ്പർ പിന്നെ പെനാലിറ്റി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് മാർക്സ് ഉണ്ടെന്ന് എന്തായാലും കൊടുക്കാം ഇത് എന്ന് തൊട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പെനാലിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓർഡർ നമ്പർ ഓർഡർ ഡേറ്റ് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പെനാൽറ്റി റിവോക്കഡ് വിത്ത് എഫക്ട് എഫ് എം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെനാൽറ്റി റിവോക്കഡ് വിത്ത് എഫക്ട് എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതായത് റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഓർഡർ നമ്പർ കൊടുക്കണം ഓർഡർ ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതുകൂടെ ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യണം റിലീസ് സാലറി ഫ്രോം പെനാലിറ്റി പീരീഡ് അത് നോയുടെ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കൺഫേം ആകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വലത് സൈഡ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇദ്ദേഹം റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ റിവോക്ക് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന റിലീസ് സാലറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കേസ് തീർപ്പായതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീർപ്പായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാലയളവിൽ പെനാലിറ്റി പീരീഡിലുള്ള സാലറി തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാം എന്ന് സർക്കാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എസ് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നോ തന്നെ പറയാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും കൺഫേം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് സസ്പെൻഷൻ അലോവൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു എൻട്രികൾ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ മെയിൻ മെനുവിലോട് തിരിച്ചു വരിക ഇവിടെ സാലറി മാറ്റേഴ്സിനകത്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് അലോവൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സസ്പെൻഷൻ അലോവൻസ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫീസിൽ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും ഡി ഡി എ കോഡ് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിൽഡ് ടൈപ്പ് ഏത് തരം ബിൽഡ് ടൈപ്പിലുള്ള ജീവനക്കാരനാണ് ഇവിടെ സസ്പെൻഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ
ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആറ് മാസം വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ മന്ത്ലി കൊടുക്കാം ഓരോ മാസം എന്ന് തീരും എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്തിരുന്നാലും എങ്ങനെയായാലും ആറ് മാസം വരെ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് എച്ച് ആർ സി സി ഒ അദ്ദേഹത്തിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആറ് മാസം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എച്ച് ആർ എ എൻറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻസെറ്റ് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതുകൂടെ എൻറ്റർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സസ്പെൻഷൻ അലവൻസ് ഇതിന് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രോസസിങ് അതിൻ്റെ സബായിട്ട് സസ്പെൻഷൻ അലവൻസ് പ്രോസസിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് അലവൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് മാസമാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് മാസം പ്രോസസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓഫീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഡി ഡി കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബിൽ ടൈപ്പ് ഏത് തരം ബിൽ ടൈപ്പുള്ള എംപ്ലോയി ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സെലക്ട് എംപ്ലോയി പറയാം വത്സൈഡ് എംപ്ലോയിയുടെ പേര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് പറയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സസ്പെൻഷൻ അലവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പം ഒരു നോൺ ഗസറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഗസറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ ഗസറ്റിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് എ ജിയുടെ സ്ലിപ്പ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗസറ്റിൻ്റെ കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ എൻട്രി അല്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ എൻട്രി തന്നെ നമ്മൾ എവരുടെ ഗസ് ഗസറിൻ്റെ കേസിന് ചെയ്യേണ്ടി വരും സസ്പെൻഷൻ ആയാൽ പോലും നമുക്ക് എ ജിയും സ്ലിപ്പ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ അലവൻസ് പ്രോസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബില്ലെടുക്കാനായിട്ട് നോർമൽ ബില്ല് തന്നെയാണ് പ്രോസസ് ചെയ്ത് ബിൽസ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് പോയി എടുക്കുന്നത് പേ ബിൽസ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് നോർമൽ ആണ് അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ അലവൻസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബിൽസ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഒന്നും വേറെ ഫോം ഒന്നുമില്ല റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേഴ്സൺ ഡീറ്റെയിൽസ് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് എംപ്ലോയി പറഞ്ഞ് ആ എംപ്ലോയി സെലക്ട് ചെയ്ത് സസ്പെൻഷൻ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എന്നുള്ള പേജിൽ പോയി ഇത് സെലക്ട് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെനാൽറ്റി റിവോക്ക് ചെയ്ത ഡേറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തു ഓർഡർ നമ്പർ കൊടുത്തു ഓർഡർ ഡേറ്റും കൊടുത്തു ഇവിടെ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സസ്പെൻഷൻ കാലയളവ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാലറി കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ലീവായിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ പണമായി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നെങ്കിൽ അത് എസ് പറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ നോ തന്നെ പറഞ്ഞ് കൺഫേം പറയാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സസ്പെൻഷൻ അലവൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ പുതിയ ഓഫീസിലായിരിക്കും വേറെ ഓഫീസിലോട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ റിവോക്ക് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി അപ്പം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാലറി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ദിവസം വരെയുള്ള സാലറി ആ അപ്പോൾ ആ റേറ്റിലും പുതിയ സാലറി പുതിയ നിരക്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നതിന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം